Sino kaya ang mananalo ng ating limited edition Goosebumps shirt? Panoorin ang video hanggang dulo para sa ating mechanics. Babala! Bago mo simula ng panonood sa video na ito, siguraduhin mo nang matatagang iyong loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampo kay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Kishimika! Kishimika! Top 5 Ghosts Quarante Campo Bello sa Araw Ang unang video na itatampok namin na may kinalaman sa ating previous episode kung saan ipinakita namin ang paglalakbay ni na MGX sa Campo Bello. Ngayon, ibang karanasan naman sa Campo Bello ang ating matutunghayan sa pagsama sa team ni 4th Dimension TV Philippines, isang professional Pinoy ghost hunter na heavily inspired sa Mindseed TV. Ito muna ang background tungkol sa Campo Bello. Ang Campo Bello Clubhouse ay tinayo at natapos noong 1975. Subalit sa kasamaang balad, hindi yan ito natuloy na tirhan sa kadahilan ng uh, walang supply ng tubig na makukuhanan ng mga panahon yun. So ito ay nanatiling abandonado simula sa pagkakatayo nito hanggang sa kasalukuyan ay naging abandonado sa loob ng apat na putanin na taon. Huwag palilin lang kung maliwanag pa noong binisita ni 4th Dimension TVPH ang abandonadong clubhouse, hindi maitatago ng liwanag ang lagim na nagkukubling sa paligid. Ang lumang gamit, ang sinaunang arkitektura at ang mga misteryosong vandal sa pader, mga piping saksi ng nagdaang kasaysayan ng clubhouse. Unang isinagawa ang golf ball test. Ito ang pag-iiwan ng golf ball sa lapag na tututukan ng static camera ng mamonitor kung gagalaw ba ito o kung may magpapagalaw ba ito. Ito ang nakunan. Apat na beses ang bilis ng clip na napapanood ninyo at dito makikita natin walang abnormal na paggalaw ang bola. Sumunod naman ay naglibot siya dala-dala ang EMF device. Bababa sana siya sa basement ngunit mas pinili niyang lumayo sa mga paniking posibleng may rabies. Dito may mga yabag na maririnig. Tingnan natin na mga paniki ay carrier ng rabies. No? So, hiyan na muna natin sila dyan. Ayan. Pag-akyat ay may biglang fluctuation ang EMF. Kalaunan, sa paglilibot niya ito ang kanyang mga nakuhaan. Nakita niyo ba yun? Maaaring hindi dahil napakabilis lang ng mga pangyayari. Para makita niyo ang tinutukoy namin, kailangan nating i-frame by frame ang part na ito. Isang anino ang makikita ang nakatayo. Isa kaya ito sa mga naninirahan sa Campo Bello? Mapaglaro ang mga anino sa lugar na ito. Tingnang maigi ang nangyari nang puntahan at silipin niya ang kusina. Napansin mo ba yun? Isa pang anino ang misteryosong nagdaan sa kanyang camera sa hindi maipaliwanag na paraan. Posible kayang ang Campo Bello ay pinamumugaran ng mga shadow person? Kayo na ang Pusga. Haunted Village Tour Ang susunod na video ay mula sa Telugu o Indian YouTube channel na Village Tour Vlogs at binabalaan ko na kayong ito ay magiging action-packed. Ayon sa title ng video, 
Ang ruins o abandonadong kusaling nililibot nila ay isang lugar kung saan may mga magkasintahang sabay na nagpatiwakal in the past. Nasa gitna ng kasukalan ng gusali at bago nila marating ito, nakarinig pa sila ng ungol ng mga mababangis na aso. Hey! Malawak ang gusali at mababa ka sa mga pader ang kalumaan nito. Tanda naman ng pagiging abandoned ang mga paniking na tutunang gawing tahanan ang gusali nito. Maya-maya pa. Hey! Merong bumato sa kanyang kasamang maglibot kaya naman may kumalabog. Sa kabutihang palad ang kasama niya ay nakailag, mukhang agresibo ang anything na namumugad sa lugar na ito. Ito pa ang mga sumunod na nangyari. Hindi! <tinyo> Ha? Ha? Hindi. Ito na. Yakar na. Hindi, gabilal mo itong lesson na rekla. Gabila lang hindi. Patuloy nilang hinahanap ang pinagmumulan ng mga kalabog. Nakakin na po rin. Nakakara. Ngunit sa bawat pintong buksan, mga paniki lang ang sumasalubong. Ang tele bro ay Itlaw yun eh. Kani, gabi lang lang ta. Bayit mo dyan? Ang gali ko hinahin ko na lang. Sa puntong ito, maririnig na may nabasag mula sa malayo. Dito ay sinasabing may bumatumuli sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila pinamaan. Kabado na ang team sa mga maaring mangyari sa kanilang paglilibot. Malinaw na may nanggagambala sa kanilang pagbisita. Kaya naman sa ganap na 1.10am ng madaling araw, napagdesisyonan na nilang lisanin ang lugar. Bago tayo dumako sa susunod na video, eto nga pala ang masugid nating mga kagoosebumps para sa episode na ito. Shoutout sa inyo at salamat sa pagsuporta sa ating channel. Kung kayo ay may nakakatakot na video, isend lang sa aming email na goosebumpstopstories at gmail.com o di kaya magmensahe sa aming Facebook page. There's something in my apartment. Ang dalawang TikTok video na inyong matutunghayan ay documentation mula sa apartment ng TikTok user na si Danny. Ang dalawang clips ay kinuha sa magkasunod na gabi, ang night 4 at night 5. Paano kung ang mahimbing mong pagtulog ay mabulabog ng dabog at kalabog? Magagawa mo pa kaya ang mag-tiktok? Ngunit ano man ang mangyari, huwag buksan ang pinto. Huwag mataranta. <laughs> Hintayin mo na lang bumukas ang pinto ng mag-isa. Imbis na landlord or cable guy ang sumalubong sa pinto ni Danny, 
ay wala. Wala nga ba talaga? kaya ang figurang ito? Aso? Demonyo? Ito kaya ang alaga ng landlady na susundo sa iyo at magtatanong kung nasaan na ang renta mo? Napatakbo na lang palabas ng kwarto si Danny dahil sa nangyari. Ito naman ang nangyari sa sumunod na gabi. Maghihilamos at magsesepilyo na sana si Danny maghahanda para sa isang good night sleep nang makita niyang nakakalat ang mga gamit sa banyo. Paanong mangyayari ito kung single naman siya? Mukhang may nagtatago sa bathtub. Posible kayang nakakaabala si Danny to someone's privacy? Ito ang sumunod na nangyari. Kung talagang matapang ka sa apartment bang ito, ikaw ay titira? Ako, hindi hindi magagawa kahit libre pa ang renta. Kayo na ang humusga. Sa susunod nating video, mararamdaman nyo kung gaano nakakatakot ang ghosting. Yo, what's up guys? For today's video, kukuha ko yung paano gumamit ng lip-lip. So ganito siya. Una, Hala, gumagalaw. Hala, nakakatakot. Mama, mama nakakatakot. Buti pa yung ghost, ang lakas magparamdam. Pero yung kachat mo, bigla ka na lang hindi ni nire- Nakakatakot ang mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. Ngunit mas nakakatakot ang malamang hindi kayo bagay at ikaw na lang ang nagmamahal ng mag-isa. Crying Spirit Sa video ng ito, sasamahan muli natin ang Korean Ghost Hunter at YouTuber na si Nicole kung saan binisita niya ang isang luma, abandonado at haunted na bahay. Inaalikabok na maski ang doorknob ng bahay Tanda na walang humahawak dito sa loob ng matagal na panahon. Hindi pa man nakakapasok si Nicole. Uy, Kiseyo. Oh, sa pakiramdam niya ay may humawak at dumaan sa tabi niya. Tila nagbababa lang huwag na siyang tumuloy sa pagpasok. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Kiseyo? Siya na mismo ang pinagbuksan papasok. Una niyang sinuri ang kusina ng bahay kung saan naroroon pa ang ilang mga kagamitang panduto at nang tingnan niya ang lagayan ng mga kutsilyo. Oh, 
같은데 여기가 사람 있진 않아 사람 mukhang mapanganib na pore guys nang naninirahan sa abandonadong tahanan na ito at nagawang pagalawing magisa ang matalas na kutsilyo. Mabuti na lamang at kumaripas agad ng takbo si Mikol para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi siya rito huminto at nagsunod-sunod na ang kababalaghan. I-examine at ibabalik lang sana niya ang kutsilyong gumalaw ng magisa ngunit sumunod na gumalaw ang isang table mat at maririnig ang isang iyak. Ah, sinja kendo na sinja. Narinig mo ba nang maigi? Napaiyak kaya sa tuwa ang kaluluwa dahil ngayon lang muli may bumisita sa kanya? Sinubukang sundan ni Mikol ang pinanggagalingan ng iyak at napunta siya sa kwarto kung saan nakatabi ang isang pares ng saklay. Maya-maya pa. Ah, sakam iya dekat. Ah. Hah? Mau suria? Dito na sana siya tumigil, ngunit hindi. Binalikan niya ang silid at inutusan ng entity sa paligid na magpakita sa kanya isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Dahil rito, maririnig pa ang pagnawa. Nagsimulang bumigat ang katawan ni Mikol at dito na niya napagdesisyon ang lisanin ng bahay nang mailigtas ang sariling niyang buhay. Campo Bello sa gabi Nagsimula ang ating video sa pagdalaw sa Campo Bello sa araw kaya magtatapos tayo sa pagdalaw nito sa gabi. Kaya naman para na rin tayong magcamping sa kampo upang maghintay sa mga kampo ng kadilimang na lalabing magparamdam at madiskubre. At dito sasamahan natin ang isa sa mga interesting at entertaining Pinoy ghost hunting channel na Strange Shadows. Una nilang naisip ay ang kumuha ng drone shot sa loob ng clubhouse. At ito ang nangyari. Ang natunghaya ninyo ay ang biglaang pagtilapon ng drone palabas ng gusali. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay may puwersang humagis palabas sa drone ng Strange Shadows team. Hello strangers! Welcome to strangers! As you can see, there's a plenty of party in here. Look at that. Oh, oh, oh. My kind of family. My kind of friends. Huwag oh. kayong mabigla dahil siya ang makakasama natin sa Campo Bello. Sa sobrang tapang ni Kuya Swarovski, tatawanan lang niya sa mukha ang multo. Nababalot na ng dilim ang kampo at napupuno ng mabigat na damdamin ang paligid. Naririnig ang mga motorsiklo sa kalayuan, ngunit may iba pang naririnig sa malapit ang kasama nilang shaman na si Toby na nagsimula ng tumindig ang balahibo. Babae. Nasaan? Pero ang mabuli. Mabuli. Pero boses pa lang yung pinapaginig niya sa akin. Saan so, sa banda? Dito sa part na to. Nandito siya. Ayan. Saan siya? 
dito sa lugar na to, may nararamdaman ako, may narinig akong boses ng babae na kuma dumadaig, parang ganun. Maganoon siya. So nandito kami para hindi manakit. Nandito kami para tumulong. Kung kailangan yung tumawid na sa kabilang buhay, magkiklensing ako para matahin ka. Pwede mo ibulong sa akin kung ano yung gusto mong sabihin. Marinig din kaya natin ang naririnig niya. Minabuti na nilang libuti ng paligid bitbit ang motion detector, isang device na kayang madetect ang small yet strange paranormal movements. May motion na nadetect sa isang sanga ng puno. Diyan. Diba? Ayan, ayan, ayan. Ops. Wala na. Pero hindi siya, hindi siya spirito. Hindi siya spirito. Nasa puno siya. Kahiga. Sorry po. Nade-detect ng device ang isang figure na animo na kahiga sa loob ng sanga. At coincidentally, isang malalim na boses ang nahagip ng mikropono. May naiisip ba kayong tawag sa malaking mamang naninirahan sa matataas na puno? Tama, kapre. Sinubukan pa nilang lapitan ng sanga. Ang slight. Dito. Hindi kita makita niyo. Yan. Pwede mo ba yung buto ka ba? Maba. Maba. Hindi mo ako kakabot niyo. Ayan. Oo. Naabot? Hindi. Ikaw na ano yan siya. Nakawakan mo siya. Hindi. Kung siya gumagalaw pa mo. Gumagalaw siya. Sinasapak ka lang eh. Kasi may paa eh. Ayun ang nanginginig yung tuhod niya. Paa yung hawak mo eh. Bata. Hindi. Bata ba? May iba pang nakuhaan ng kanilang motion detector. Uy! 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 Gumapang! Gumapang! Sa puno! Ay sa pinto! Gumapang! Nakatayo! Biglang gumapang! Pumunta dun sa pinto! May spirito ba na nandito ngayon? Ang nilalakaran nilang hallway kasama ang ghost box ay ang hallway kung saan nakuhaan ng litrato ang figure na maaaring kaluluwa ng isang bata. Heto ang litratong iyon. Ito naman ang nangyari ng tangkain nilang makipag-usap gamit ang ghost box. Espiritu ba na nandito ngayon? Dila Latin o naiibang wika ang na-pick up ng ghost box Sa gitna ng mga pangyayari, nagawa pa rin nilang magkulitan Sumunod naman nilang hiningi ang opinion ng kasama nilang tarot reader na si Rina Witchcraft spell, parang pang-repel ng spirit siya Ano yan? Spell ng mga witches para mag-repel ng spirits ano yun yung nirecite natin nun sa corridor yung Sato Arepo Tenet Opera Rotas Sato Arepo Tenet Opera Rotas Sato Arepo Tenet Opera Rotas Sato Yun yun, e ba't mo ng Sato lang? Arepo lang? Oo, Arepo lang, siguro ano, enough na to Or siguro matindi yung energy nung gumawa nito Pero kasi pag kailangan ano yun, sunod-sunod siya eh Parang yung oro plata mata uh, sa stairs. Tsaka so, may binura siya yun. Oh. Ano yung nine? Hindi siya nine eh. Parang symbol siya eh. Para sa perma. Ah, uh -huh. Pero yung isa gumawa ba nito? Ito. Oh. Parang isa lang. Ito. May sul na kasulat. Ito. Sa ito. Arepo. Tapos dapat limang words yun. Ito. Something. O baka. Sa, sa, ano yung sa, 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 eh, ano huli sabi mo? Sato? Sa Detang? Ano? Uh. De eh. Hindi. Parang heart rate. Ang first word ang isato. Sunod yung ano yung for ano sa spell. Taas. Sa mga witch. Parang sa taas. Pang ano yung witch? Posible pa lang ang Campo Bello ay lugar na nababalot din ng kapangyarihan ng kulam. Sa di may paliwanag na dahilan, nagiging dilaw ang EMF device kapag itinapat kay Rima. Hinalaan niya 
Dahil ito sa kaalaman niya sa witchcraft na maaaring ayaw ng pagpataw ng sumpa sa Campo Bello. Eto na kaya marahil ang nagbibigay paliwanag tungkol sa mga kababalaghang naggaganap sa kampo? Ano sa tingin niyo? Kayo na ang huhusga. At ito na ang ipinangako naming raffle mechanics kung saan maaari kayong manalo ng limited edition Goosebumps Top 5 shirt. 1. Like this video in the upcoming videos. 2. Share the video on your Facebook wall. 3. Follow our Facebook page na at Goosebumps Top 5. Number 4. Ikwento sa comment section ng inyong pinakanakakatakot na paranormal experience. Mamimili kami ng lima na may pinakanakakatakot na kwento kasama ang paggawa ng other mechanics. Lahat ng inyong komento ay isa-isa naming babasahin. Contest winners will be announced in October 16, 2021, Friday. Good luck mga ka-Goosebumps! Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapinting balahibong video. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo na rin ang video na nilabas namin last week dito lang sa Goosebumps Top 5.